దేవుని ఎందు ప్రియమైన సహోదరి సహోదరులారా దేవుని ప్రియబిడ్డలారా మీ అందరికీ దేవుని పవిత్ర నామమన శుభాకాంక్షలు పలుకుతూ ఈ ఇరవై రెండవ సామాన్య ఆదివారపు వాక్య పరిచర్యకు మేము ప్రేమతో ఆహ్వానిస్తూ ఉన్నాను ముందుగా ఈనాటి సువిశేష పట్టణంలో ఉన్న పలు వాక్యాలలో ఒక వాక్యాన్ని ధ్యానించుదాం అందరూ దయచేసిన తర్వాత చెప్పండి మత్త ఈ శుభవార్త పదహారవ అధ్యాయము ఇరవై ఆరవ వచ్చిన మానవుడు మానవుడు లోకమంతటిని సంపాదించి లోకమంతటిని సంపాదించి తన ఆత్మనే కోల్పోయినచో తన ఆత్మనే కోల్పోయినచో వానికి ప్రయోజనమేమి వానికి ప్రయోజనమేమి తన ఆత్మకు బదులుగా తన ఆత్మకు బదులుగా మానవుడు ఏమి ఇయ్యగలడు మానవుడు ఏమి ఇయ్యగలడు తన ఆత్మను కోల్పోని ఇక్కడ ఉన్నది కానీ మనం చదివినటువంటి దివ్య గ్రంథ పఠనముల పుస్తకంలో మానవుడు లోకమంతటినీ సంపాదించి తన ప్రాణమును కోల్పోయిన అట్టి వానికి ప్రయోజనమేమి తన ప్రాణమునకు బదులుగా మానవుడు ఏమి ఇయ్యగలడు అక్కడ ఏమని రాయబడి ఉంది ప్రాణము ఈ పాత బైబిల్లో ఏమని రాయబడి ఉంది ఆత్మ దీని అర్థం ఏంటి రెండు వేరు వేరు కాదు ఆత్మ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ప్రాణము ప్రాణము ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఆత్మ దేవుని ఎందుకు ప్రియమైనటువంటి సహోదరి సహోదరులారా దేవుడు తన ప్రాణమును మట్టి బొమ్మకు నాసికంధరాల్లో ఊదాడు తన ఆత్మను ఊదాడు అంటారు అతని ప్రాణమైనా అతని ఆత్మ అయినా ఒకటే దేవుని ప్రాణము మనం కలిగి ఉన్నాం దేవుని ఆత్మను మనం కలిగి ఉన్నాం దేవుని ఎందు ప్రియమైన సహోదరి సహోదరులారా సో మరి ఈరోజు మన ధ్యానాంశం బహుశా చాలా తక్కువగా ఎవరైనా గురువులు ఎవరైనా కానీ ఈ యొక్క టాపిక్ మాట్లాడతారు ద వాల్యూ ఆఫ్ యువర్ సోల్ నీ ఆత్మ యొక్క విలువ ఏమిటో తెలుసుకో ద వాల్యూ ఆఫ్ యువర్ సోల్ ఇది మనం ఈరోజు ధ్యానం చేద్దాం దేవుని ఎందు ప్రియులారా మరి ఈ యొక్క సందర్భానికి మంచి ఉదాహరణ బహుశా మనం చాలాసార్లు విన్నాం అయినప్పటికీ కూడా మరొకసారి మీతో పంచుకుంటూ ఉన్నాను ఆత్మ యొక్క విలువ తెలియాలంటే ఒక చిన్న కథను తెలుసుకుందాం ఒకనొక వ్యక్తికి దేవుని ఎందు ప్రియమైన సహోదరి సహోదరులారా పెళ్ళిళ్ళు అయ్యాయి ఏమయ్యాయి ఏమయ్యాయి పెళ్ళిళ్ళు పెళ్ళి కాదు పెళ్ళిళ్ళు అంటే అర్థం ఏంటి భార్యలు ఉన్నారు భార్య కాదు ఓకే భార్యలు ఉన్నారు ఎంతమంది భార్యలు ఉన్నారు ముగ్గురు భార్యలు ఉన్నారంట ఎంతమంది ముగ్గురు భార్యలు దేవుని ఎందు ప్రియలారా అయితే ఈ యొక్క వ్యక్తి పెద్ద భార్య పాత భార్య మొదటి భార్య ఇంకా చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు పక్కన పెడేస్తాం ఓకే సంవత్సరానికి ఒకసారి ఆ ఏం బాగున్నావా ఆ ఉన్నావా ఆ సరిలే అంటాడు అంతే ఎక్కువ మాట్లాడు ఎక్కువ పట్టించుకోడు రెండవ భార్య కొంచెం పాతది కొంచెం కొత్తది ఓకే కనుక ఈ రెండవ భార్యతో నెలకు ఒకసారి వెళ్తాడు మాట్లాడుతున్నాడు ఒక ఇంట్లో సామలని పెడతాడు బాగున్నావు కదా అంతా ఓకే కదా రైట్ రైట్ అని వెళ్ళిపోతాడు మూడవ భార్య ముద్దుల భార్య మూడవ భార్య కొత్త భార్య కనుక న్యాచురల్గా ఆ యొక్క ప్రేమ ఎక్కువే లేదంటే మన భాష మోజు ఎక్కువే కోరిక ఎక్కువే అన్నీ ఎక్కువే ఆ భార్య మీద ఇరవై నాలుగు గంటలు ఆ ఇంట్లోనే ఉంటాడు ఆమెతోనే ఉంటాడు ఆమెతోనే జీవితం అంతా సమయం అంతా ఖర్చు అంతా సమస్తము కూడా ఆమెకే ఆయన పెడుతూ ఉన్నాడు దేవుని అందు ప్రియమైన సహోదరి సహోదరులారా ఇలా రోజులు గడుస్తూ ఉన్నాయి మొదటి భార్య రెండవ భార్య మూడవ భార్య లేదా ముద్దుల భార్య పాత భార్య కొంచెం కొత్తది కొంచెం పాతది బాగా కొత్త భార్య అయితే దేవుని ఎందు ప్రియమైన సహోదరి సహోదరులారా మన వాడికి సడన్గా ఒక హార్ట్ స్ట్రోక్ వచ్చింది హార్ట్ స్ట్రోక్ 
లోపల చూస్తే అన్ని అన్నిటి అన్ని వాల్స్కి గుండెకి అన్ని ద్వారాలు మూసిపోయాయి కొవ్వుతో అందువల్ల బహుశా చిన్న భార్య బాగా పెట్టిందేమో బాగా తిన్నాడేమో అన్నీ మూసిపోయాయి కనుక నాయన నీ దుకాణం సర్దుకో నీ హృదయాన్ని గుండె అన్నీ కూడా బ్లాకులు ఉన్నాయి ఎన్ని ఆపరేషన్లు చేసినా ఎన్ని స్టంట్లు వేసినా ఏం లాభం లేదు నీ దుకాణం సర్దుకోవడమే త్వరగా ఎవరన్నా పిలవాలంటే పిలిసే మాట్లాడంటే మాట్లాడే వీళ్ళ నామాలు రాసే అన్నీ సర్దేసుకో టైం అయిపోయింది నీకు మహా అయితే ఒక నెల రోజులు టైం ఉంటుంది అంతే అన్నారు డాక్టర్లు ఓ మనవాడు భయపడిపోతున్నాడు ఓకే చాలా భయపడిపోతున్నాడు ఏడ్చేస్తున్నాడు కంగారు పడుతున్నాడు ఇక ముగ్గురు భార్యల్ని పిలిచాడు ఐసీయూ రూమ్కి ఐసీయూ రూమ్కి వాళ్ళు ఈమెను చూడడానికి వచ్చారు విసీయూ ఇన్ ఐసీయూ అని వచ్చారు వస్తే ముగ్గురు ఓ కుక్కబట్టి ఏడుతూ ఉన్నారన్నమాట ముగ్గురు మూడు ప్లేసుల్లో ఒకరికి ఒకరి పడదు మళ్ళా సో ముందుగా మూడో భార్య అడుగుతున్నాడు తనకి ఇష్టం కదా ఇదిగో నేను చనిపోతున్నానంట నాకు చాలా బాధగా ఉంది నేను ఒక్కరినే వెళ్ళిపోతున్నాను నువ్వంటే నాకు చాలా ఇష్టం కదా నువ్వంటే నాకు చాలా ప్రేమ కదా నా జీవితం అంతా నీతో నా సమయం అంతా నీతో నా ఆస్తి అంతా నీకే నా ఖర్చులన్నీ నీ మీదే అంతా నీ కోసమే నేను పెట్టాను కదా మరి నేను ఒక్కడినే వెళ్ళిపోతున్నాను భయంగా ఉంది బాధగా ఉంది నాకు తోడు వస్తావా తోడు వస్తావా అంటే ముద్దుల భార్య చెప్పడం జరిగింది ఊరుకో ఏం మాట్లాడుతున్నావు తోడు రావడం ఏంటి ఇది ఏమన్నా పిక్నిక్కి వెళ్తున్నావా చచ్చిపోవడానికి వెళ్తున్నావు చచ్చిపోవడానికి ఎవరైనా తోడు వస్తారా రాను మరి నేను చచ్చిపోతే నువ్వు ఎలా బతుకుతావు నేను బతుకుతాను బాగానే బతుకుతాను నేను ఇంకొకరితో పోతా చెప్పేసాను డైరెక్ట్గా నువ్వు పోతే నేను పోతా నువ్వు ఇలా పోతే నేను ఇంకొకరితో పోతా మన వాడికి అప్పుడు గుండె అసలైన గుండెని అక్కడ వచ్చిందనమా అమ్మా ఇలాంటి దాన్నా నేను ప్రేమించాను ఇలాంటి అమ్మాయి కోసమో నా జీవితం అంతా గడిపాను అని ఏడుస్తూ ఉన్నాడు ఇందులో రెండో వాడు పోని నీకు నెలకు ఒకసారైనా వచ్చాను కదా నీతో కూడా కొంచెం కొంచెం మాట్లాడాను కదా నీ ఆలాపాల కూడా చూశాను కదా నువ్వన్న నాతో వస్తావా తోడుగా నాకు భయంగా ఉంది అంత లేదు కానీ ఏడుతున్నావు కనుక పోనీలే అని చెప్పి సమాధి చేయడం వరకు వస్తా గోతులో పెట్టడం వరకు వస్తా ఇంత మట్టేసానా ఎంత సమాధి కట్టానా చేతులు దులుపుకున్నానా అంతే ఆ తర్వాత నన్ను ఎక్కువ అడగద్దు నేను నీ వెనకాల రాలేను చెప్పేసింది క్లియర్గా పోన్లే ఆ మాత్రం అన్నా వస్తా అన్నది అనుకున్నాడు ఇక మూడవ ఆవిడ మొదటి ఆవిడకి అడగడానికి కూడా మనసు రావడం లేదు ఎందుకంటే తెలుసు జీవితం అంతా తన జీవిత కాలం అంతా నిర్లక్ష్యం చేశాడు పట్టించుకోలేదు మాట్లాడలేదు వినిపించుకోలేదు అటువైపు చూడలేదు ఎప్పుడు కూడా వాళ్ళ వాళ్ళు ఎలాగున్నారో కూడా ఆయన పట్టించుకోలేదు అలాంటి వ్యక్తితో ఇంకేం అడుగుతాను ఆయన ఆవిడ కూడా రాదంటే అది వీళ్ళే రానంటే ఇంకా ఆవిడేం వస్తుంది అనుకొని ఆయన అడగాలి కదా అని ఏమ్మ నువ్వన్నా వస్తావా అంటే ఆవిడ ఏడ్చుకుంటూ తప్పకుండా వస్తానండి మీతో పాటే వస్తాను మీరు చచ్చిపోతే నేను మీతో చచ్చిపోతాను ఓకే మీరు మోక్షానికి వెళ్తే నేను మీతో పాటు మోక్షానికి వెళ్తాను మీరు నరకానికి వెళ్తే మీతో పాటు నరకానికి వస్తాను నేనైతే మిమ్మల్ని విడిచి ఉండలేను ఉండకూడదు కూడా ఉండలేను అని చెప్పేసరికి అప్పుడు ఆయన నా జీవితం అంతా నిన్ను ప్రేమించి ఉంటే ఎంత బాగుండేది నా జీవితం అంతా నీతో పంచుకుంటే ఎంత బాగుండేది నా జీవితం అంతా నీకు విలువనిచ్చి ఉంటే ఎంత బాగుండేది అనవసరమైన వ్యక్తులను అనవసరమైన భార్యలను పనికిరాని భార్యలను మూర్ఖులంటి వ్యక్తులను ప్రేమించాను నా ప్రేమ నా జీవితం నా సమయం నా ఆస్తి అంతటిని కూడా వృధా చేసుకున్నానే అని నెత్తి నోరు కొట్టుకుని ఏడవడం మొదలు పెట్టాడంటే దేవుని అంది ప్రియమైన సహోదరి సహోదరులారా అయితే ఈ భర్త ఎవరండి అంటే నువ్వే నువ్వు నేనే మనందరం మనందరికీ కూడా పెళ్ళిళ్ళు అయ్యాయి పెళ్ళి కాదు పెళ్ళిళ్ళు అయ్యాయి మనందరికీ కూడా ఇలాగే ఒక ముగ్గురు భార్యలు ఉంటారంట ప్రతి ఒక్కడికి ఆడకి మగకి అందరికీ అందరికీ ముగ్గురు భార్యలు మొదటి భార్య రెండవ భార్య మూడవ భార్య కింద నుంచి వద్దాం ముద్దుల భార్య ఎవరో తెలుసా మన డబ్బు మన ఆస్తి మన ఆస్తిపాస్తులు మన బట్టలు మన భూములు మన భవనాలు మన వ్యాపారాలు ఇదంతా కూడా 
మూడవ భార్య ఆ ఎంత ప్రేమ అంటే అంత ప్రేమ చెప్పులు కూడా ఉదాహరణకి కొంతమంది గుళ్ళో కొత్తారు కానీ నా చెప్పులు ఉంటాయో ఎగిరిపోతాయో చెప్పులు ఉంటాయో ఎవరైనా లేపెత్తాడో పాత కానీ నా చెప్పులు పోయాయి కంగ్రాచులేషన్స్ అని చెప్తాను నేనైతే ఓకే దేవుని అందు ప్రియులారా అంటే మనం వస్తువుల మీద డబ్బు మీద ఆస్తిపాస్తుల మీద మనం పెడుతున్నామే ప్రేమ అది మూడవ భార్య లాంటిది నువ్వు పోతే అది ఇంకొకటితో పోతుంది నీ కోసం నీతో పాటు రాదు ఒక పూతిక పూచినైనా మనం తీసుకొని వెళ్ళలే మన అందరికీ తెలుసు నువ్వు వాడుతున్న బండి ఇంకొకటి వాడతాడు నువ్వు వేసుకుంటున్న నగలు ఇంకొకటి వేసుకుంటారు నువ్వు దాచుకున్న డబ్బు ఇంకొకటి గెలిపోతుంది సొంతం అయిపోద్ది నీతో ఈ ముద్దుల భార్య నువ్వు ముద్దు కాచుకున్న భార్య నీతో రాదు దేవుని ఎందుకు ప్రియ నువ్వు పోతే అది కూడా పోతుంది వేరొకటితో పోతుంది అటువంటి ధనముపై నీ జీవితం అంతా వృధా చేస్తున్నావా రెండవ భార్య తల్లిదండ్రులు భార్య భర్త బిడ్డలు అన్నదమ్ములు అక్క చెల్లెండ్రు స్నేహితులు మిత్రులు లాంటి వారు వాళ్ళకు కూడా సమయం ఇస్తాం వాళ్ళతో కూడా జీవితం గడుపుతాం వాళ్ళతో మాట్లాడతాం వాళ్ళ ఫంక్షన్లకు వెళ్తాం ఫంక్షన్లకు పిలుస్తాం వాళ్ళని కూడా మనం ప్రేమిస్తూ వాళ్ళకి సమయం ఇస్తూ ఉంటాం కానీ ఏంటంటే వాళ్ళు సైతం కొంతవరకే మనతో వస్తారు ఎంతవరకు సమాధి దొడ్డి వరకే సమాధుల స్థలం వరకే సమాధి చేసేంత వరకే చిన్న కర్మ పెద్ద కర్మ అయినంత వరకే పెద్ద కర్మ అయ్యిందో నీ ఫోటో కూడా పెట్టరు అక్కడ నీ ఫోటో కూడా ఇబ్బందిగా ఉంటుంది రోజు సచిపోయినట్టు మొక్కం చూస్తున్నానేటి నీకు ఎంత ముద్దుల తల్లైనా ముద్దుల తండ్రి అయినా ఎంత ప్రేమించిన బిడ్డలైనా ఎంత ప్రేమించినటువంటి తల్లిదండ్రులు ఎవరైనా సరే ఎవరైనా సరే చచ్చిపోయిన రోజు చూస్తున్నావా అన్న ఫీలింగ్ వచ్చేస్తుంది దేవుని ఎందుకు ప్రియులారా ఇటువంటి వాళ్ళకు కూడా ఇస్తున్నామే కానీ ఈ మొదటి భార్య ఎవరో తెలుసా నువ్వు పుట్టక మునిపే దేవుని మదిలో పుట్టినటువంటి నీ ఆత్మ నీ తల్లి గర్భములో పడిన క్షణము నుండే నీటి బు నీటి బిందువుగా ఉన్న క్షణములోనే దేవుని ఆత్మ నీ తల్లి గర్భములోనే నీలోనికి ప్రవేశిస్తుంది ఆ మొదటి భార్య ఎటువంటిదంటే నీ ప్రతి అడుగడుగున నీతో ఉంటుంది నీ ఆత్మ నీ ప్రాణము దేవుని అందు ప్రియులారా ఎన్నడూ నిన్ను విడిచి వెళ్ళదు నీతోనే ఉంటుంది కానీ ఆ ఆత్మ జీవితం ఆత్మీయ జీవితం ఆ ప్రాణము పట్ల శ్రద్ధ ప్రా దానికి కావలసిన ప్రార్థన దానికి కావలసిన దైవ దైవంతో అనుబంధం అది మనం ఇవ్వం మనం పట్టించుకోం సంవత్సరం ఒకసారి క్రిస్మస్కి వెళ్తే చాలు ఈస్టర్కి వెళ్తే చాలు అంతే దేవుని ఎందు ప్రియులారా నీ ఆత్మకు నీవిచ్చే విలువ ద వాల్యూ ఆఫ్ యువర్ సోల్ వాట్ ఈజ్ ద వాల్యూ ఆఫ్ యువర్ సోల్ నీ ఆత్మకు నువ్విచ్చే విలువ ఏమిటి ఈరోజు ప్రభు సూటికి అడుగుతున్నారు మానవుడు చెప్పండి ఆ చిలక బలుకులు కాదు డాష్ చెప్పాలి మానవుడు డాష్ చెప్పండి మానవుడు లోకమంతటిని లోకమంతటిని సంపాదించి తన ప్రాణమును లేదా తన ఆత్మను కోల్పోయినా అట్టి వానికి ప్రయోజనమేమి తన ఆత్మకు బదులుగా తన ప్రాణముకు బదులుగా ఆయన తిరిగి ఏమి ఇయ్యగలడు అన్న ప్రభు అడిగిన ప్రశ్నను ఒకసారి ఆలోచించండి దేవుని ఎందు ప్రియమైన సహోదరి సహోదరులారా ప్రైజ్ ద లాట్ కనుక ఈ ఆత్మ యొక్క విలువ ఏంటో చూద్దాం నాలుగు భాగాలుగా నాలుగు పాయింట్లు మనం చూద్దాం దేవుని ఎందు ప్రియులారా వై ఈజ్ ఇట్ సో ఇంపార్టెంట్ వై ఈజ్ యువర్ సోల్ సో ఇంపార్టెంట్ నీ ఆత్మ అంత విలువైనదా అంత ముఖ్యమైనదా అంత అవసరమైనదా అంటే ఎస్ అఫ్ కోర్స్ చాలా ముఖ్యమైనది బైబిల్ గ్రంథం ఉన్న వాళ్ళందరూ కూడా దయచేసి ఈ వాక్యాలను వెంట వెంటనే చూడగలరు చదవగలరని కోరుతూ ఉన్నాను దేవుని ఎందు ప్రియుల ఆది కాండము ఒకటవ అధ్యాయము ఆది కాండము ఒకటవ అధ్యాయము ఇరవై ఆరో వచనం ఇరవై ఏడవ వచనం ఆది కాండము ఒకటవ అధ్యాయము ఇరవై ఆరు ఇరవై ఏడు చదవనమ్మా దేవుడు ఇక ఇప్పుడు మానవ జాతిని కలిగింతుము దేవుడు అంటున్నాడు ఇప్పుడు ఇప్పుడు మనం మానవ జాతిని సృజింతుము మానవుడు మమ్ము పోలి మావలే ఉండును మానవుడు మమ్ము పోలి దేవుడు అంటున్నాడు నన్ను పోలి మమ్ము పోలి అనగా 
God's own image. You are created in the image and likeness of God Himself. Your soul is in the image and likeness of God. Devuni yaka polikalo, Devuni yaka sarupyamulo. Niwu sujim pabadda wu Devuni yandu prima ne sahodrada. Devuni yaka dayvatwam nila undi, adi ani pranam. Devuni yaka dayvatwam nila undi, adi ani atma. Yandu kuni atma anta viluwai nadi ante. Aduko dewu du, ni atmalo wasistu nado, ni atma ropamalo, ni pranam ropamalo, adi dewu ni kicendir mana tangga dah, mati nundi wajin ahi, sarira mu, mati loki pawali, dewani wicin ahi, dewani wicin ahi atma, tiri gini cantak, tiri gini cantak ko cerali, dewu ni nince wajin ahi atma, dewu ni poli kelo wajin ahi atma, dewu ni sarupi mulo wajin ahi atma, adi dewu ni santamu. Dewi yang tuh prima ni tuan sahudri sahudur lara ini modati. Bisi Hinduku why is your soul so important? Because my soul is in the image and likeness of God. Renda wadi. Dewi ni yaka poli kalau undi kanu ka. God is immortal. So also your soul is immortal. Mortal, immortal. Okay? Chanipoye vaadi ni mortal antar. Nasinche vaadi ni mortal antar. Kullipoye vaadi ni mortal antar. Nasincha ni, chanipo ni, antamu leni dhani ni immortal. Amarudu, Sashvatudu, Sajeevudu. Dewi yang dipuji lara, Dewu itu amaru itu, Dewu itu sahaja itu jiwi, Dewu itu yang lapur jiwin cewa. Karena kata, a Dewi ni poli kentente, ni atma ko koda cawu ledu, ni sarira ni cawu ndemo, ni atma ko cawu ledu. There is no death to your soul. Adi adi moksha malo naina, adi naraku malo naina, alagun taney wandal. So it is immortal. Mortal mother di, na atma yendu kuan thi important dente, na atma dewu ni poli kulo sujin cebadindi. Na atma yendu ki important dente, na atma ku cawu ledu. Na atma ku cawu ledu. Korin tilik rasin mother di leka, padihe na wadia yamu, ya bi mood ya bi nalgu cinal cedudam. Paul garu, korin tilik rasin na mother di leka, padihe na wadia yam. या भी मोड़ या भी नालगो चिना लो ये लाई ना ये लाई ये ना बाउती का मायना दी बाउती का मायना दी आमरा मायना दाने ने आमरा मायना दाने ने कप्पू कोना वाले नो कप्पू कोना वाले नो मरण इंच ना दी मरण इंच ना दी मरण इम्पनी दाने ने मरण इम्पनी दाने ने दरिंच कोना वाले दरिंच कोना वाले नो कनुका कनुका � Dari inci na puru. Rutiu nasi nama cahaya beri nadi. Dewi ni endu prima ni sahut so. Sariru mu maranis tundi. Atma maranin cado immortal. Kan kan ni atma chala important. Dewi ni endu pri lara. Idi rendu wak karanom. Mudu wak karanom. Why is your soul so important? Why is your soul so important? Indu ku ante hebri lekarai beri leka. Rendu wak dia ayam. Tomi dewa cun cadi dam. Paul garu. Hebrew itu rasanya tuan di leka. Hebrew itu kerajaan tuan di leka. Rendah wadhi ayam, tuh mido wacanam. Kani manamu. Kani manamu. Yesus nama matramu cuci-cuci neunna. Yesus nama matramu cuci-cuci neunna. Kani manamu. Kani manamu. Yesus nama matramu cuci-cuci neunna. Yesus nama matramu cuci-cuci neunna. Kani manamu. Kani manamu. Yesus nama matramu cuci-cuci neunna. Yesus nama matramu cuci-cuci neunna. Kani manamu. Kani manamu. Yesus nama matramu cuci-cuci neunna. Yesus nama matramu cuci-cuci neunna. Kani manamu. Kani manamu. Yesus nama matramu cuci-cuci neunna. Yesus nama matramu cuci-cuci neunna. Kani manamu. Kani manamu. Yesus nama matramu cuci-cuci neunna. Yesus nama matramu cuci-cuci neunna. Kani manamu. Kani manamu. Yesus nama matramu cuci-cuci neunna. Yesus nama matramu cuci-cuci neunna. Kani manamu. Kani manamu. Yesus nama matramu cuci-cuci neunna. Yesus nama matramu cuci-cuci neunna. Kani manamu. Kani manamu. Yesus nama matramu cuci-cuci neunna. Yesus nama matramu cuci-cuci neunna. Kani manamu. Kani manamu. Yesus nama matramu cuci-cuci neunna. Yesus nama matramu cuci-cuci neunna. Kani manamu. Kani manamu. Yesus nama matramu cuci-cuci neunna. Yesus nama matramu cuci-cuci neunna. Kani manamu. Kani manamu. Yesus nama matramu cuci-cuci neunna. Yesus nama matramu cuci-cuci neunna. Kani manamu. Kani manamu. Yesus nama matramu cuci-cuci neunna. Yesus nama matramu cuci-cuci neunna. Kani manamu. Kani manamu. Yesus nama Tanu maranin cenu, mana walan dari korak kai, tanu maranin cenu. Muda wak karanam, why is your soul important? Is because Christ died for your soul. Ni atma koraku, ayna maranin cedu kanuka. Ni atma, yanto viluai nadi, yanto mukhya mai nadi, dewi endu prilara. Ani atma ti important kagapote, 
దైవ కుమారుడు ఎందుకు మానవ అవతారం ఎత్తాలి మానవ అవతారం ఎత్తిన వాడు బెత్తలహేములో ఎందుకు పుట్టాలి బెత్తలహేములో పుట్టిన వాడు ఎందుకు నజరేతు వాసిగా వడ్రంగి కుమారుడిగా పిలువబడాలి ఎందుకు మూడు సంవత్సరాలు దైవ సేవ సువార్త సేవ చెయ్యాలి ఎందుకు వాళ్ళ తిరస్కరింపబడాలి కొట్టబడాలి సిలువకు అంట కొట్టబడాలి మరణించాలి ఇవన్నీ కూడా ఎందుకండి అంటే నీ ఆత్మను రక్షించడానికి అంటే నీ ఆత్మ ఎంత విలువైనదో ఆ దేవునికి వింటున్నారా హలో వింటున్నారా మీ ఆత్మ అంత విలువైనది కాకపోతే నీ ఆత్మ అంత విలువైనది కాకపోతే ఆయన ఎందుకు చావాలి నన్ను అలాంటి రా పంపించవు నువ్వు సావరా బాబు అనొచ్చు కదా ఆయనే రావాలి ఆయనే మరణించాలి ఆయనే ఆ పరిశుద్ధ రక్తాన్ని చిలకరించాలి ప్రోక్షించాలి పాపాన్ని పరిహరించాలి నిన్ను సాతాను చేతులంచి కొనుక్కోవాలి తన బిడ్డగా చేసుకోవాలి తన రాజ్యంలో చోటు ఇవ్వాలి అంటే నీ ఆత్మ ఆ దేవునికి ఎంత ఇంపార్టెంటో దేవుని ఎందు ప్రియమైనటువంటి సహోదరి సహోదరులారా ఎన్ని కారణాలు చూసాం మూడు కారణాలు ఏంటి చెప్పండి ఒకసారి ఒకటి దేవుని యొక్క పోలికలో సృజించబడిన ఆత్మ రెండవది అమరమైనది చావు లేనిది ఇమ్మోటల్ సోల్ నా ఆత్మ మూడవది ఈయన ఆత్మ కొరకు నా ప్రభు సిలువలో మరణించాడు నాలుగవది దేవుని ఎందు ప్రియులారా లూకా శుభవార్త పదిహేనవ అధ్యాయము పదిహేవ వచ్చినం లూకా శుభవార్త పదిహేనవ అధ్యాయము పదిహేవ వచ్చినం అట్లే మీరును అట్లే మీరును మీ బాధ్యతలు నిర్వహించిన మీదట మీ అట్లే హృదయ పరివర్తన చెందు ఒక్క పాపాత్మని విషయమై దేవదూతలు సంతోషింతురు హెవెన్ రిజాయిసెస్ ఓవర్ యువర్ సోల్ హెవెన్ రిజాయిసెస్ ఓవర్ యువర్ సోల్ కనుక ఒక్క పాపాత్ముడు పాప సంగీతం చేస్తే ఒక్క పాపాత్ముడు నేను మరలా పాపము చెయ్యను అనుకుంటే ఒక్క పాపాత్ముడు తన జీవితాన్ని మార్చుకుంటే పరలోకములో గొప్ప ఆనందం దేవుని ఎందు ప్రియులారా అంటే హెవెన్ రిజాయిసెస్ ఓవర్ యువర్ సోల్ అంటే పరలోకమంతా ఎదురు చూస్తుంది నీ ఆత్మ కొరకు అంటే నీ ఆత్మ ఎంత ఇంపార్టెంటో కదా దేవుని ఎందు ప్రియులారా ఈరోజు మన ధ్యానాంశం ఇదిగో మత ఇష్యు వార్త పదహారు ఇరవై ఆరు ఏంటది మానవుడు లోకమంతటిని సంపాదించి తన ఆత్మను కోల్పోయినా అట్టి వానికి ప్రయోజనమేమి అంటే ఆత్మ చాలా ఇంపార్టెంట్ సో ద వాల్యూ ఆఫ్ మై సోల్ వై ఈజ్ మై సోల్ సో 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 ఇంపార్టెంట్ ఇట్ ఈస్ బికాస్ ఇట్ ఈస్ క్రియేటెడ్ ఇన్ ద ఇమేజ్ అండ్ లైక్నెస్ ఆఫ్ గాడ్ ఇట్ ఈస్ బికాస్ Christ died for my soul it is because it is immortal there is no death for my soul it is because heaven rejoicing over my soul na aatma nimittam paraloka rajyame aanandistundi devune endu priyamaina sahodari sahodrulara kanuka aatma nee aatma na aatma manandari aatmalu ento viluvainavi devuniki ento mukhyamainavi దేవుని అందు ప్రియమైన సహోదరి సహోదరులారా ఆ ఆత్మను నాశనం చేసుకోకండి ఈ ఆత్మను పాడు చేసుకోకండి ఈ ఆత్మను పాప భూయిష్టం చేసుకోకండి ఈ ఆత్మను సాతానుడి చేతిలో పెట్టకండి మీ ఆత్మను సాతానుడికి అమ్మేసుకోకండి ఈ ఆత్మకు బదులుగా మీరేమివ్వగలరు లోకాశలు సరిపోవు దేవుని అందు ప్రియులారా ఆత్మను కోల్పోతూ లోకాశల వెంట పరిగెడుతున్నావా ఆత్మను కోల్పోతూ ఇదిగో ఈ లోకము చూపించే ధనరాశులను పరిగెడుతున్నావా ఆత్మను కోల్పోతూ పేరు ప్రఖ్యాతులను పరిగెడుతున్నావా దెర్ ఇస్ నో యూజ్ దెర్ ఇస్ నో యూజ్ చరిత్రలో ఒక మహానుభావుడు ఉన్నాడు ఆయన శరీరం గోవా రాష్ట్రంలో ఉంది ఆ బసిలికా చర్చ్లో ఎవరైనా ఫ్రాన్సిస్ షౌరివార్ సెంట్ ఫ్రాన్సిస్ జేవియర్ జేవియర్ అంటే ఏంటి తెలుసా రాజుల కుటుంబం జేవియర్ ఫ్యామిలీ రాజుల కుటుంబం మహాధనవంతులు రోజు ఇంటిలో ఆటలు పాటలు నృత్యాలు విందులు వినోదాలు పార్టీలే అటువంటి ఇంటిలో నుంచి వచ్చాడు ఫ్రాన్సిస్ జేవియర్ చదువులకని వెళ్ళాడు 
అతని ప్రక్కని అతని గదిలోనే ఒక పట్టబుర్ర ఆయన ఒక ముసలాయన ఉన్నాడు ఆయన పేరు సెంట్ ఇగ్నేషియస్ ఆఫ్ లొయోలో లొయోలాపురి ఇన్యాసి వారు ఆయన బైబిల్ చదువుతూ ఒకే ఒక్క మాట చెప్తుండేవాడు ఏమనంటే మానవుడు లోకమంతటిని సంపాదించి తన ఆత్మను కోల్పోయిన ప్రయోజనమేమి అని చెప్తుంటే ఈయన వినిపించుకునేవాడు కాదు ఇతను గోలేంటి గొప్పవాడు నవ్వాలి రైటర్ కావాలి గొప్ప పుస్తకాలు చదవాలి పుస్తకాలు రాయాలి పేరు ప్రఖ్యాతులు తెచ్చుకోవాలి ప్రపంచంలోనే నా అంత రచయిత మరొకడు ఆ రోజుల్లో రైటింగ్ స్కిల్స్ ఆర్ మోర్ ఫేమస్ కనుక ఆ యొక్క బాణిలో ఆయన వెళ్తున్నాడు దేవుని ఎందుకు ఒక పక్క యుద్ధ రంగములో ఒక పక్క చదువు రంగములో ఆయన ఎంతో గొప్పవాడు కావాలి ప్రపంచం నన్ను గుర్తుంచుకోవాలి పేరు ప్రఖ్యాతులు తెచ్చుకోవాలంటున్నాడు అయితే ఇన్యాసర్ అడుగుతున్నారు నీ ప్రాణం కోల్పోతే ఏం చేస్తావు నీ ఆత్మను కోల్పోతే ఏం చేస్తావు ఈ పేరు ప్రఖ్యాతులు ఎక్కడ పెట్టుకుంటావు ఈ డబ్బు ఎక్కడ పెట్టుకుంటావు ఈ ప్రతిష్ట ఏం చేసుకుంటావు ఏమి ఇంపార్టెంట్ వాట్ ఈస్ మోర్ ఇంపార్టెంట్ ఈజ్ యువర్ సోల్ టు బీ ఇన్ హెవెన్ నీ ఆత్మ మోక్షములో లేకుండా నువ్వు ఎన్ని చేసినా అంత వృధా 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 వ్యర్థము 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 నీ ఆత్మ మోక్షమునకు వెళ్ళకపోతే మోక్షము సాధించలేని జీవితం వ్యర్థము దేవుని అందు ప్రియులారా ఈ లోకములో మనమున్నది వ్యాపారాలు చేయడానికి పెళ్లిళ్ళు చేయడానికి పిల్లలను కనడానికి భవంతలు కట్టడానికి కాదు ఈ లోకములో మనం జీవిస్తున్నది నీ ఆత్మను రక్షించుకొనడానికి నీ ఆత్మను మోక్షం వైపు నడవడానికి నడిపించడానికి దేవుని ఎందు ప్రియులారా ఒకవేళ ఇంకా నీ ఆత్మ యొక్క విలువ నువ్వు గుర్తించకపోతే మరొక రెండు అంశాలను మనం ధ్యానిద్దాం know the value of your soul in view of the torments of hell ante narakagni ni okka sari gurtu techuko narakagni okka sari gurtu techuko narakam gurinchi ekado oka pustakam chaduta unnanu puneetulu rasinatuvanti oka matalu narakam anta devuni andu priyilara ela guntundi ante bhayankaram agni anta భయంకరమైన అగ్ని ఎటువంటి అగ్ని అంటే నీ క్రిందన అగ్ని నీ పైన అగ్ని నీ చుట్టూ అగ్ని అంటాడు చేప నీటిలో ఉంటే ఎలా ఉంటుంది చేప కింద నీరే పైన నీరే చుట్టూ నీరే నీరు లేని ప్రాంతమే ఉండదు సముద్రంలో నరకం ఎలాగుంటుందంటే ఇలాగుంటుందంట ఆయన అంటాడు ఆ పునీతులు అంటాడు మరి భూలోకంలో నీ అగ్ని కొవ్వుతులు ఎలిగిస్తున్న దీని సంగతి ఏంటి అంటే అరే భూలోకములో అన్న అగ్ని నీడ లాంటిది అది అసలసలైన అగ్ని అంటాడు ఓకే ఇప్పుడు ఫోటోకి మనిషికి ఎంత తేడా ఉంది నీడకి మనిషికి ఎంత తేడా ఉంది దిస్ ఈజ్ నథింగ్ ఇప్పుడు నీడమే తొక్కేవు అనుకో వాడికి చెప్పారు కదా కదా నీడకి మనిషికి ఎంత తేడా ఉందో ఈ అగ్నికి ఆ అగ్నికి అంత తేడా ఈ అగ్ని నీడ లాంటిదంట ఈ అగ్ని ఫోటో లాంటిదంట ఇది ఒక జస్ట్ ఒక ఎగ్జాంపుల్ ఇది జోక్ లాంటిదంట అసలైన అగ్ని నరకాగ్ని దేవుని ఎందు ప్రియులారా ఎవరో కూడా ఏ ఫాదరో కూడా నరకం గురించి చెప్పరు నరకం గురించి మాట్లాడరు ఎందుకంటే మీకు ఇష్టం ఉండదు కనుక దేవుని ఎందు నరకం ఉందా నరకం ఉందా చూద్దాం కొన్ని వాక్యాలు చూద్దాం అందరూ బైబిల్ ఉన్న వాళ్ళు తెరవండి మత్త ఈ శుభవార్త ఐదవ అధ్యాయము ఇరవై రెండవ వచ్చిన మత్త ఈ శుభవార్త ఐదవ అధ్యాయము ఇరవై రెండవ వచ్చిన నేను ఇప్పుడు చెప్పినది ఏమనగా తన సోదనపై కోపపడువాడు తీర్పునకు గురి అగును తన సోదన అవమానపరచువాడు న్యాస ముందుకు వచ్చును తన సోదన అవివేకి అని పిలిచిన వాడు ఎక్కడికి వెళ్తాడట చెప్పండి నరకాగ్నికి లోనగును చెప్పండి అందరూ చెప్పండి నరకాగ్నికి లోనగును ఎవరు చెప్పారు ఈ మాట స్వయముగా యేసు ప్రభువే పలికిన మాట నరకాగ్ని ఉందయ్యా నరకాగ్ని లేదనుకోవద్దు ప్రభువు చెప్పిన మాట దేర్ ఈజ్ హెల్ దేర్ ఈజ్ అ ఫైర్ ఆఫ్ హెల్ అండ్ జీసస్ అఫర్మ్స్ దాట్ దేవుని ఎందు ప్రియమైన సహోదరి సహోదరులారా యశ్వా వందనం ప్రైజ్ లాట్ ప్రైజ్ దాట్ హాలెలుయ్యా 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 
ఓకే యేసు ప్రభు చెబితే డిస్కషన్ ఓవర్ లేదు లేదు ఇంకా మాకు కావాలంటారా మత్త ఇష్యూ వార్త పదియవ అధ్యాయం ఇరవై ఎనిమిదో వచ్చిన మత్త ఇష్యూ వార్త పదియవ అధ్యాయం ఇరవై ఎనిమిదో వచ్చిన చదవండి అమ్మా శరీరము మాత్రము నాశనం చేయగలిగి ఆత్మను నాశనం చేయలేని ఆత్మను నాశనం చేయలేని వారికి భయపడకూడదు ఓకే ఆత్మను శరీరమును కూడా ఆత్మను శరీరమును కూడా నరక కూపమును నాశనం చేయగల నరక కూపమును నాశనం చేయగల వానికి భయపడు దేవునికి భయపడండి దేవుని అంది ప్రియుల దేవునికి భయపడండి దేవునికి భయపడండి ఎందుకంటే నీ శరీరాన్ని నీ ఆత్మను కూడా నరకములో నాశనం చేయగల శక్తిమంతుడు ఆయన జాగ్రత్త ప్రభు చెప్తున్నారు నరకం ఉంది అని మూడవ ఉదాహరణ మత్త ఇష్యు వార్త పదమూడవ అధ్యాయము నలభై తొమ్మిది నుంచి యాభై వచనాలు మత ఇష్యు వార్త పదమూడు నలభై తొమ్మిది నుంచి యాభై వచనాలు అట్లే అంతకాల మందు జరుగును అట్లే అంత్య కాల మందును జరుగును దూతలు బయలుదేరి దూతలు బయలుదేరి దుష్టులను నీతి మంతుల నుండి వేరుపరచి దుష్టులు నీతి మంతులు వేరుపరిచి అగ్ని గుండములో పడద్రోయను అగ్ని గుండములో నరకాగ్నిలో నరకాగ్ని గుండములో పడవేయుదురు అట వారు ఏడ్చు అక్కడ ఎవరు నవ్వుతారా నవ్వడానికి టైం ఉండదు ఏడవడమే ఏడ్చుచు పండ్లు కొరకు పండ్లు కొరకు కొందరు దేవుని అంత ప్రియమైన సహోదరి సహోదరులారా ఇంకా చాలా ఉదాహరణ మా తయ్యు వర్త ఇరవై ఐదు నలభై ఒకటి ఇరవై ఐదు నలభై ఆరులో కూడా మనం చూస్తున్నాం కనుక నరకం ఇంత భయంకరంగా ఉంటుంది ఎందుకోసం దేవునికి విధేయించని ఆత్మల కోసం ఈ లోకంలో ఆత్మకు విలువ ఇవ్వని వాని కోసం ఈ లోకంలో డబ్బు వెంబడి పరిగెట్టిన వాడి కోసం ఈ లోకంలో పరువు ప్రదేశాల కోసం పరిగెట్టిన వాని కోసం ఈ లోకంలో శరీర వాంఛల కొరకు ప్రగీర్తిన వాని కోసం ఈ లోకంలో దేవునికి ఏమాత్రం విలువమైన వాని కోసం నరకము ఎదురు చూస్తుంది నరకము ఉంది నరకాగ్ని ఉంది దేవుని అందు ప్రియులారా నా చెప్పాను ఏదో పుస్తకం చదివానని అందులో ఇంకొక మాట ఏంటంటే ఆ నరకాగ్ని యొక్క స్పెషల్ ఏంటంటే అందరికీ ఒకలాగే ఉండదంట ఉదాహరణకి అగ్ని అందరికి ఒకలాగా ఉండాలి కదా నో 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 అందరికి ఒకలాగా ఉండదంట నీవు ఎటువంటి పాపములు చేసావో ఆ అన్ని పాపాలకు తగ్గట్టుగా ఉంటుంది ఒకడు వంద పాపాలు చేశాడు ఒకడు వెయ్యి పాపాలు చేశాడు ఇద్దరిని ఒకే అగ్నిలో పడైతే ఇద్దరికి ఒకేలా కాలుతుందా కాదట వంద పాపాలు చేసిన వాడికి వంద పాపాలు తగ్గట్టుగా కాలుతుందంట వెయ్యి పాపాలు చేసిన వాడికి వెయ్యి పాప తగ్గట్టుగా కాలుతుందంట తగ్గించుకోండి కొంచెం బ్యాంక్ బ్యాలెన్స్ జాగ్రత్త జాగ్రత్త అందరం కూడా తగ్గించుకోవాలి ఓ పెంచేసుకుంటున్నాం కుప్పలు కుప్పలు కుప్పల తెప్పలుగా ఏం లేదులే ఏం కాదులే అని అందులోని ఎప్పుడు దేవుని ప్రేమ దేవుని క్షమాపణ దేవుని సహనము సౌహార్దుర ప్రేమ ఇవే చెప్తాం ఇవి మాట్లాడాం కదా ఎప్పుడు కూడా ఇవి చెప్పాలి ఇవి కూడా అందరూ చెప్పాలి ప్రతి ఫాదరు చెప్పాలి ప్రతి గుడిలో చెప్పాలి ప్రతి ఒక్కరికి చెప్పాలి ఓ పదిసార్లు చెప్పాలి సంవత్సరానికి కొంచెం తగ్గుతుందేమో అయినా ఇంకా వాళ్ళ కర్మను ఏం చేయలేవు దేవుని అందు ప్రియమైనటువంటి సహోదరి ఒకటి నరకాగ్ని యొక్క శ్రమలు చూచి నరకాగ్ని చూచి భయపడుతూ మీ ఆత్మ విలువ తెలుసుకోండి మీ ఆత్మ అందులోకి వెళ్ళిపోతుంది ఆన్ ది అదర్ హ్యాండ్ రెండవ ధ్యానాంశం ఇంకొక రెండు ధ్యానాంశాలు అని చెప్పాను కదా రెండు లుక్ యాట్ ఇన్ వ్యూ ఆఫ్ నో ద వాల్యూ ఆఫ్ యువర్ సోల్ ఇన్ వ్యూ ఆఫ్ ద గ్లోరీస్ ఆఫ్ హెవెన్ పరలోకములో ఉన్న ఆనందాన్ని చూచి నీ ఆత్మ విలువ తెలుసుకో ఎందుకంటే నీ కొరకు ఒకవేళ ఈ లోకములో ఆ దేవుణ్ణి ప్రేమించిన ఆత్మ నీదైతే దేవుని ఆజ్ఞలు పాటించిన ఆత్మ నీదైతే దేవుని చిత్త ప్రకారము జీవించిన ఆత్మ నీదైతే నువ్వైతే నీ కొరకు మహిమ కిరీటం సువర్ణ కిరీటం సువర్ణ సింహాసనం సువర్ణ ద్వారబంధాలు సువర్ణ పట్టణం పట్టణమే బంగారంతో చేసిందంట దేవుని రాజ్యం అలాగుంటుందంట మళ్ళా ఇది కూడా దేవుని మోక్షంలో కూడా అందరికీ సమానంగా ఉంటుందా ఎవరు పుణ్యాన్ని బట్టి వాళ్ళకి దైవ దర్శనం తగులుతుందంట అందులో వాళ్ళు పర్ఫెక్ట్గా ఉంటారు ఎవరు పుణ్యానికి తగ్గట్టుగా వాళ్ళకి దైవ దర్శనం కలుగుతుంది అందులో పర్ఫెక్ట్గా ఉంటారు అందులో తక్కువ ఎక్కువ మళ్ళీ ఉండదు వారు చేసిన పుణ్యం ఎంతో అంత ఆనందం అది అలా సరిపోతుంది దేవుని ఎందు ప్రియులు కనుక ఈ ఆత్మను ఈ ఆత్మలో 
ఈ ఆత్మను దేనితో నింపుతున్నాం దేని కొరక వాడుతున్నాం పాపము కొరక పుణ్యము కొరక దేవుని కొరక సాతానుడి కొరక మోక్షము కొరక నరకము కొరక ఆత్మ పరిశీలన చేసుకుంటూ పరిశుద్ధ జీవితాన్ని జీవించమని ఆత్మరక్షణ కొరకు కాంక్షించమని ఆత్మరక్షణ కొరకు నిరంతరము శ్రమపడమని ప్రార్థించమని కోరుతూ ఉన్నాను దేవుని అందు ప్రియమైన సహోదరి సహోదరులారా ఓకే ఈసారి నుంచి మనం ప్రార్థన చేయాల్సింది ఏది తెలుసా నాకు ఆరోగ్యం ఇవ్వండి కాదు నా ఆత్మను రక్షించండి ప్రభువా నా రోగాలు తీసేయండి కాదు నరకాగ్ని నన్ను కాపాడండి ప్రభువా నా జబ్బులు తీసేయండి అని కాదు అకాల మరణమును నన్ను రక్షించండి ప్రభువా మోక్షరాజ్యానికి నాకు దయచేయండి ప్రభువా పరలోక రాజ్యములో నాకు చోటు ఇవ్వండి ప్రభువా అని మనము ప్రార్థించాలి దేవుని ఎందు ప్రియమైన సహోదరి సహోదరులారా ప్రభు మనలను దీవింతుడుగాక పిత పుత్ర పరిశుద్ధాత్మ నామమున